హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ శరణ్య వెల్కమ్ టు సీటెట్ తెలుగు ఛానల్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాజీలో ఈరోజు మనం క్లాసికల్ కండిషనింగ్ థీరీ గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఏం చెప్పాలి అనుకున్నానంటే నేను సో ఈ జాన్ థర్టీ ఫస్ట్కి మన ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది సో ఇంత తక్కువ టైంలో ప్రాక్టీస్ వీడియోస్ చేయడం కష్టమవుతుంది సో అందుకని నేనేమనుకున్నానంటే మన ఛానల్లో కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉంటుందో అందులో నేను ఎవ్రీడే ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ క్వశ్చన్స్ పోస్ట్ చేశాను సో దట్ మీకు ఎవ్రీడే ఒక ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినట్టు ఉంటుంది సో అక్కడ మీరు క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా అక్కడ కింద నాకు కమెంట్లో పెట్టండి లేదు అంటే టెలిగ్రామ్లో మీ డౌట్స్ అన్నీ కూడా అడిగండి నేను ఈజీగా క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ మీరు కనుక మన ఛానల్కి రావడం ఫస్ట్ టైం అయినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి అండ్ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ క్లాసికల్ కండిషనింగ్ సో ఈ క్లాసికల్ కండిషనింగ్ థీరీ మనకు ఎవరు ఇచ్చారు ఇవాన్ పావ్లో ఇచ్చాడు సో ఫస్ట్ మనం ఇవన్నీ చదువుకునే ముందు ఎక్స్పెరిమెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ క్లాసికల్ కండిషనింగ్ థీరీ గురించి ఎక్స్పెరిమెంట్ గురించి ఆల్రెడీ మనం ఎయిత్ క్లాస్ సైన్స్ టెక్స్ట్ బుక్ లో చదువుకునే ఉంటాం సో ఎక్స్పెరిమెంట్ మొత్తం కూడా డాగ్ పైన జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇందులో త్రీ కేసెస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే డాగ్కి ఫుడ్ ఇస్తాడు సో ఫుడ్ చూసిన వెంటనే దానికి నోట్లో నుంచి వాటర్ వస్తాయి ఇది ఫస్ట్ కేసు సెకండ్ కేసు ఏం జరుగుతుందంటే ఇవాన్ పావ్లో ఏం చేస్తూ ఉంటాడంటే ఒక బెల్ యూజ్ చేస్తూ బెల్ కొట్టిన తర్వాత ఫుడ్ ప్రజెంట్ చేస్తాడు సో ఇక్కడ దానికి ఏం అలవాటు అవుతుంది అంటే ఓకే బెల్ వస్తుంది అంటే నాకు ఫుడ్ వస్తుంది సో ఆటోమేటిక్గా నోట్లో నుంచి వాటర్ వస్తాయి ఇది సెకండ్ కేసు థర్డ్ కేసు ఏంటిది ఓన్లీ బెల్ కొడతాడు కానీ ఫుడ్ అనేది ఇవ్వడు కానీ ఈ సెకండ్ కేసులో దానికి ఇన్ని రోజులు ఏం అలవాటు అయింది ఆ డాగ్కి బెల్ కొడుతున్నారు అంటే నాకు ఫుడ్ వస్తుంది సో దాని నోట్లో నుంచి వాటర్ వస్తాయి సో థర్డ్ కేసులో ఏమైందంటే బెల్ కొట్టినప్పటికీ ఫుడ్ కనుక మనం ప్రజెంట్ చేయకపోయినప్పటికీ దాని నోట్లో నుంచి వాటర్ వస్తాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ దానికి అలవాటు అయింది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఏవైతే ఫుడ్ ప్రజెంట్ చేయడం దాని నుంచి రెస్పాన్స్ రావడం వీటన్నిటికీ కూడా ఫ్యూ సైంటిఫిక్ టర్మ్స్ ఇచ్చారు ఎవరు ఇవాన్ పావ్లో ఆ టర్మ్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఐ హోప్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే మీ అందరికీ క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు మనం ఆ టర్మ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ రెస్పాండెంట్ కండిషనింగ్ ఓకే ఈ క్లాసికల్ కండిషనింగ్కి ఫ్యూ మోర్ నేమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆ నేమ్స్ ఏంటేంటివి అంటే రెస్పాండెంట్ కండిషనింగ్ కండిషన్డ్ రిఫ్లెక్స్ ఆర్ కండిషన్డ్ రెస్పాన్స్ ఆర్ పావ్లోవియన్ కండిషనింగ్ సో ఇక్కడ ఇంకొకటి చెప్తాను కండిషనింగ్ సో ఇప్పుడు మనం నార్మల్గా డైలీ లైఫ్లో కూడా ఈ వర్డ్ వాడుతూ ఉంటాం మన హెయిర్కి షాంపూ అప్లై చేసిన తర్వాత కండిషనర్ అనేది పెడుతూ ఉంటాం ఎస్పెషలీ ఉమెన్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఐ డోంట్ నో అబౌట్ మెన్ సో ఉమెన్ ఏం చేస్తూ ఉంటారు షాంపూ పెట్టిన తర్వాత ఐ మీన్ హెయిర్ని వాష్ చేసిన తర్వాత హెయిర్కి కండిషనర్ అప్లై చేస్తూ ఉంటారు కండిషనర్ మనం ఎందుకు అప్లై చేస్తూ ఉంటాము షాంపూ పెట్టిన తర్వాత మనం కండిషనర్ పెట్టిన తర్వాత హెయిర్ని స్ట్రైట్నింగ్ చేస్తే ఆ హెయిర్ మొత్తం కూడా స్ట్రైట్గానే ఉంటుంది ఒక డే లేదంటే టూ డేస్ వరకు హెయిర్ స్ట్రైట్గానే ఉంటుంది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం కండిషనర్ అప్లై చేసిన తర్వాత హెయిర్ని కనుక రోల్ చేసినట్లయితే ఒక వన్ టూ డేస్ వరకు హెయిర్ ఏం ఖరాబ్ అవ్వదు అలానే రోల్స్ రోల్స్గానే ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం కండిషనర్ లేదంటే అక్కడ కండిషన్ చేస్తున్నాం మన హెయిర్ని ఎందుకు చేస్తున్నాం మనం ఎలా అయితే చెప్పామో ఆ పర్టికులర్ వేలోనే మన హెయిర్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ కూడా కండిషనింగ్ కండిషన్కి మీనింగ్ ఏంటి మనం డైలీ ఏదైతే అలవాటు చేస్తామో దాన్ని బట్టి అంటే అలవాటు ఎందుకు చేస్తామో ఆ ఆర్గానిజం ఆ పర్టికులర్ వేలోనే బిహేవ్ చేయాలి సో దీనికోసం మనం కండిషనింగ్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం సో ఇక్కడ కూడా కండిషన్కి మీనింగ్ అదే మనం ఎలా అయితే ట్రీట్ చేస్తామో అంటే అది ఆ పర్టికులర్ వేలోనే బిహేవ్ చేయడం కోసం మనం ఇదంతా కూడా అలవాటు చేస్తాం సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ అదే బిహేవ్ చేస్తుంది సో అదే కండిషనింగ్ సో ఇక్కడ క్లాసికల్ కండిషనింగ్నే రెస్పాండెంట్ కండిషనింగ్ అంటారు కండిషన్ రిఫ్లెక్స్ ఆర్ ఎల్స్ కండిషన్ రెస్పాన్స్ ఆర్ పావ్లోవియన్ కండిషనింగ్ అని అంటాం గివెన్ బై ఇవాన్ పావ్లో ఈ ఇవాన్ పావ్లో ఒక ఫేమస్ రష్యన్ సైంటిస్ట్ ఈ ఇవాన్ పావ్లోకి నైన్టీన్ నాట్ ఫోర్లో నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది సో ఇవాన్ పావ్లో డైజెషన్ పైన ఏ
इंत मेन फोर इंपारटे टर्म्स उनकंडीशन स्टिमुल अनकंडीशन रेस्प कंडीशन स्टिमुल कंडीशन रेस्प सो वीट की नैन मैं डेली लाइफ एग्जापल चाँ अनकंडीशन स्टिमुल अं अनकंडीशन रेस्प माटड़ते इन ना सिचुवेसन चाहे मन चुड़ अम्मल इंटो नाल इंटो वू उम अड मन अंदर चेटल दिल्ली चंदन कद्दको तिंते सूपर टेस्ट वस्तु सो नाय अन गटोमेट मी अंदर नोट वाटर वो उठाई मे बी को मंदिर की राको मैक्सीम नंबर आफ पीपल की खचिता चंदू वित् सा कांबिनेशन चाल बहुत सो इतने अदे अनकंडीशन स्टेमुल इपड़ विनी आटोमेट नोट वाटर वाई मीन मी नोट वाटर वो अभी अनकंडीशन रेस्प सो ने अनकंडीशन स्टिमुल नोटते वाटर वो अभी अनकंडीशन रेस्प इपड़ू इधे मन थीयरी मन एक्सपरमेंट माटड़ते अनकंडीशन स्टिमुल अनकंडीशन रेस्प सो इन डाग की फुट प्रसा आ फुडेटी अंत अनकंडीशन स्टिमुल नैक्स्ट अनकंडीशन रेस्प फुड चूड़ा आटोमेट डाग की नोट वाटर वे अदे अनकंडीशन रेस्प सो अनकंडीशन स्टिमुल यूसीएस अनकंडीशन स्टिमुल ईज स्टिमुल विच नाचुरली ब्रिंग्स अबउट सम पर्टिकुलर रेस्प अनकंडीशन रेस्प यूसीआर इज जनरेटेड when some unconditioned stimulus is presented over there so ipu dog ki manam food present chesam food nu chudangana automatic ga dan note lo water vachayi food vachesi ikkada unconditioned stimulus dan note lo edaithe saliva vachindo water vachindo adi unconditioned response next conditioned stimulus conditioned response manam andaram kuda chinna pudu homework cheyadam kosam koncham alert chese vallam मम्मी चेत और नागर दबल अंत दबले तीन मनम फर् शोर सो इपड़ो वन वी कम डेली होंमवर्क अल्लाम आ वन वी एव्रीडे मन दबल पड़ता है खचिता सो वन वी वाल मन के अलवाटे होंमवर्क आटोमेट भय वस्तु होंमवर्क पक्न मम्मी वस्तु आटोमेट मनो भय वस्तु सो ई वन वी मन दबल तिना का बट नैक्स्ट वी नैक्स्ट डे ई मीन नैक्स्ट वीक फस्टे एमें होंमवर्क प्लस मम्मी चूड़ा आटोमेट मनो टेन भय स्टार्ट मन कपूरा आटोमेट दबल पड़ता है सो करेक्ट राय टेन मनो रन उ सो इदंत वन वीक जो अदे कंडीशन स्टिमुल आ वन वी तरह मन के भय वस्तो आटोमेट मम्मी कुटक पैना मन को भय उ होंमवर्को अंत सो अदे कंडीशन रेस्प सो दि कंडीशन स्टिमुल इधी न्यूट्रल स्टिमुल इध टाइम आफ् कंडीशनिंग इट ब्रिंग्स अवट नाचुल रेस्प विच वाज ओन ट्रिगर्ड बै यूसीएस बिफोर कंडीशनिंग कंडीशन रेस्प द कंडीशन रेस्प इज लर्न रेस्प आफ्टर दि असोसीये आफ् नाचुल स्टिमुल टू दि नाचुल और अनकंडीशन स्टिमुल सो इप मन क्लासकल कंडीशन एक्सपरमेंट कंडीशन स्टिमुल कंडीशन रेस्प माटड़ते इपू इवां पावला फस्ट के जस्ट फुड इच्छा फुड द्वारा वाटर वे सो इकडे अनकंडीशन स्टिमुल रेस्प अनकंडीशन रेस्प द नोट वाटर अभी अनकंडीशन रेस्प नैक्स्ट के एम चुना बेल कोई बेल तो ई मीन बेल सौं तो फुट प्रसा सो इक दाखी वाटर वस्तनाई इदंत वन वी टेन डेस्ट दाखिल एव्रीडे अलवा बेल को फुड इतना बेल को फुड इतना सो दिन मैं फिस्टी बेल सौं वे मन फुड वस्तु अन अर्थम सो इदंत कंडीशन स्टिमुल नैक्स्ट जो नैक्स्ट के ई मीन थर्ड क्लेम जो बेल सौं जस्ट बेल सौं विना आटोमेट नोट वाटर वस्तु पैन के वन वीको टेन डेस दाखिल अलवाटी ओके बेल सौं वस्त मन फुड वस्तु अदे अंत इन दोट वाटर वस्तना अदे कंडीशन रेस्प 
కండిషనింగ్ ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ కండిషనింగ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కేసులో ఫుడ్ ఇవ్వనప్పటికీ దాని నోట్లో నుంచి వాటర్ వస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ బెల్ సౌండ్ ఉంది కాబట్టి అదేంటిది కండిషన్డ్ రెస్పాన్స్ సో ఇవి మెయిన్ టర్మ్స్ అన్కండిషన్ స్టిములస్ అన్కండిషన్ రెస్పాన్స్ కండిషన్డ్ స్టిములస్ కండిషన్డ్ రెస్పాన్స్ షార్ట్గా చెప్పాలి అంటే ఫుడ్ ఏదైతే ఇస్తున్నామో అది అన్కండిషన్ స్టిములస్ దాని నోట్లో నుంచి వాటర్ ఏవైతే వస్తున్నాయో అది అన్కండిషన్ రెస్పాన్స్ మనం ఏదైతే బెల్ సౌండ్ యూజ్ చేస్తున్నాం అది కండిషన్డ్ స్టిములస్ ఆ బెల్ సౌండ్ విని ఏదైతే దాని నోట్లో వాటర్ వస్తున్నాయో అది కండిషన్డ్ రెస్పాన్స్ సో ఈ థియరీలో మనం ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్గా ఏం తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ థియరీలో మనకి త్రీ లెవెల్స్ ఉంటాయి త్రీ లెవెల్స్ ఆఫ్ కండిషనింగ్ బిఫోర్ కండిషనింగ్ డ్యూరింగ్ కండిషనింగ్ ఆఫ్టర్ కండిషనింగ్ సో బిఫోర్ కండిషనింగ్ ఈ కండిషనింగ్ చెయ్యక ముందు అన్కండిషన్ స్టిములస్ ఈక్వల్ టు అన్కండిషన్ రెస్పాన్స్ సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఫుడ్ను చూడంగానే ఆటోమేటిక్గా వాటర్ వస్తున్నాయి అది బిఫోర్ కండిషనింగ్ అంటే ఇందాకది ఎక్స్పెరిమెంటే మళ్ళీ టర్మ్స్ వైజ్గా తెలుసుకుంటున్నాం అంతే సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే న్యూట్రల్ స్టిములస్ ఏదైతే ఉందో అది అన్కండిషన్ స్టిములస్ కాదు ఇక్కడ న్యూట్రల్ స్టిములస్ అంటే ఏంటి మన బెల్ సో ఇక్కడ కండిషన్ స్టిములస్ దగ్గర మనం ఏం వాడుతున్నాం బెల్ వాడుతున్నాం ఆ బెల్ ఏంటిది న్యూట్రల్ స్టిములస్ సో ఈ కండిషనింగ్ చెయ్యక ముందు ఫస్ట్ కేస్ ఏదైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో అక్కడ న్యూట్రల్ స్టిములస్ తోటి అనేది అన్కండిషన్ స్టిములస్ తోటి ఈక్వల్ కాదు అన్ కండిషన్ స్టిములస్ ఏం తెలుసుకున్నాము ఫుడ్ అని తెలుసుకున్నాం న్యూట్రల్ స్టిములస్ ఏంటి బెల్ సో రెండు సేమ్ కాదు కండిషనింగ్ చెయ్యక ముందు నెక్స్ట్ డ్యూరింగ్ ఆర్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ కండిషనింగ్ ఆ కండిషనింగ్ జరిగేటప్పుడు న్యూట్రల్ స్టిములస్ ప్లస్ అన్కండిషన్ స్టిములస్ ఈక్వల్ టు అన్కండిషన్ రెస్పాన్స్ సెకండ్ కేసులో ఏం జరుగుతుంది బెల్ కొడుతూ ఫుడ్ని ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు బెల్ ఏంటిది న్యూట్రల్ స్టిములస్ ఫుడ్ ఏంటిది అన్కండిషన్ స్టిములస్ న్యూట్రల్ స్టిములస్ ప్లస్ అన్కండిషన్ స్టిములస్ ఈక్వల్ టు ఆటోమేటిక్గా నోట్లో నుంచి వాటర్ వచ్చాయి అదేంటిది అన్కండిషన్ రెస్పాన్స్ ఇది సెకండ్ కేస్ సెకండ్ లెవెల్ సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అసోసియేషన్ అండ్ రిపిటేషన్ వర్క్స్ ఇయర్ దానికి ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ ఎవ్రీ డే అట్లనే బెల్ ఫుడ్ రెండు కల్పించినాం ఐ మీన్ బెల్ సౌండ్తో పాటు ఫుడ్ ప్రజెంట్ చేస్తే దానికి అక్కడ అసోసియేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చేసి ఆఫ్టర్ కండిషనింగ్ ఈ కండిషనింగ్ చేసిన తర్వాత కండిషన్ స్టిములస్ దట్ ఈస్ బెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కండిషన్ రెస్పాన్స్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమైంది ఐ మీన్ ఇక్కడ మొత్తం కూడా దానికి ఏం అలవాటు అయింది బెల్ సౌండ్ విన్న వెంటనే దానికి ఫుడ్ వస్తుంది అని అర్థమైంది సో దాని నోట్లో వాటర్ వచ్చాయి సో ఇక్కడ ఒక టెన్ డేస్ దానికి అలవాటు అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది ఈ ఫుడ్ని తీసేసినా కూడా బెల్ సౌండ్ విని ఆటోమేటిక్గా దాని నోట్లో నుంచి వాటర్ వస్తాయి అదే మన థర్డ్ లెవెల్ ఆఫ్టర్ కండిషనింగ్ కండిషన్ స్టిములస్ ఈక్వల్ టు కండిషన్ రెస్పాన్స్ ఇది క్లాసికల్ కండిషనింగ్ సో ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఇంకొకటి ఏం తెలుసుకోవాలంటే కండిషనింగ్ ప్రాసెసెస్ మనకి థియరీలో ఫోర్ కండిషనింగ్ ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి అవి ఏంటేంటివి అంటే జనరలైజేషన్ డిస్క్రిమినేషన్ ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ స్పాంటేనియస్ రికవరీ ఒక్కొక్క దాని గురించి మాట్లాడుకుంటే జనరలైజేషన్ సో జనరలైజేషన్లో ఏంటి అంటే ఇక్కడ అదేం ఫిక్స్ అవుతుంది బెల్ సౌండ్ వినంగానే ఫుడ్ వస్తుంది అంటే ఏ బెల్ విన్నా కూడా మనకి ఫుడ్ వస్తుంది అని జనరలైజ్ చేసుకోవడం డిస్క్రిమినేషన్ ప్రతి బెల్ ఫుడ్ బెల్ కాదు స్కూల్ బెల్ ఉంటుంది బయట పీచ్ మిఠా వచ్చే బెల్ ఉంటుంది ఐస్ క్రీమ్ బెల్ ఉంటుంది మనకు ఫుడ్ ప్రజెంట్ చేసే బెల్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా సేమ్ బెల్స్ కాదు ఫుడ్ ఇచ్ ఎ బెల్ డిఫరెంట్ అని అలా డిఫరెన్సెస్ తెలుసుకోవడమే డిస్క్రిమినేషన్ నెక్స్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ సో ఇప్పుడు ఇది అయిపోయిన తర్వాత కొన్ని రోజులు ఏం చేయండి ఒక టెన్ డేస్ వరకు ఓన్లీ బెల్ ఇవ్వండి ఫుడ్ ప్రజెంట్ చేయకండి సో ఒక టెన్ డేస్ తర్వాత దానికి ఏమవుతుందంటే బెల్ సౌండ్ విన్నా కూడా తన నోట్లో నుంచి వాటర్ రావు ఎందుకు ఈ టెన్ డేస్ కూడా ఏం జరిగింది బెల్ బెల్ సౌండ్ విన్నాం కానీ ఫుడ్ రాలేదు సో 
ఆ టెన్ డేస్ యొక్క కండిషనింగ్ వల్ల నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది దాని నోట్లో నుంచి సెలైవ అనేది రావడం ఆగిపోతుంది అది ఎక్స్టింక్షన్ నెక్స్ట్ స్పాంటేనియస్ రికవరీ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఆ టెన్ డేస్ వల్ల ఏం జరిగింది ఓన్లీ బెల్ సౌండ్ విన్నాం కానీ ఫుడ్ అనేది మనకి రాలేదు సో అంటే ఇంకా బెల్ సౌండ్ విన్నా కూడా మనకు ఫుడ్ రాదని చెప్పి అది రికవర్ చేసుకుంటుంది సో ఇవి కండిషనింగ్ ప్రాసెసెస్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియో అండ్ ఈ క్లాసికల్ కండిషనింగ్లో ఇంకొక పాయింట్ ఏం గుర్తు పెట్టుకోండి అంటే నార్మల్గా మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేస్తూ ఉంటాం ఒక్క పాయింట్ దగ్గర మాత్రం కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాం అదేంటి అంటే మన నెక్స్ట్ థియరీ వచ్చేసి ఆపర్ అండ్ కండిషనింగ్ సో ఆపర్ అండ్ కండిషనింగ్ వచ్చేసి బిఎఫ్ స్కిన్నర్ ఇచ్చారు సో క్లాసికల్ కండిషనింగ్ ఎవరు ఇచ్చారు ఆపర్ అండ్ కండిషనింగ్ ఎవరు ఇచ్చారు ఇది మనం నేమ్స్ బాగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాం ఎగ్జామ్లో అటెన్షన్లో గుర్తురావు సో ఇదెలా గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే మనం డైలీ లైఫ్లో పోలీస్ వాళ్ళ గురించి మాట్లాడితే మన అందరికీ ఏం తెలుసు ఎస్ఐ సిఐ ఇన్స్పెక్టర్ ఇవన్నీ కూడా తెలుసు సిఐ గుర్తుపెట్టుకోండి క్లాసికల్ కండిషనింగ్ గివెన్ బై ఇవాన్ ప్యావ్లో సిఐ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇవాన్ ప్యావ్లో ఏ యానిమల్ పైన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి డాగ్ సిఐడి సిఐడి మనం నార్మల్గా చూస్తూనే ఉంటాం అదొక సిరీస్ కూడా ఉంది సో సిఐడి క్లాసికల్ కండిషనింగ్ గివెన్ బై ఇవాన్ ప్యావ్లో దీనిపైన అంటే డాగ్ పైన చేశారు సిఐడి సిఐ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియో అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఏంటిది అంటే నేను ఖచ్చితంగా ఎవ్రీడే మన చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగాలజీలో ఐ మీన్ సైకాలజీలో ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఎవ్రీడే పోస్ట్ చేశాను మన కమ్యూనిటీలో ఛానల్ ఓపెన్ చేయండి స్వైప్ చేయండి రైట్ సైడ్ వీడియోస్ ఉంటుంది మళ్ళీ స్వైప్ చేసే ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది మళ్ళీ స్వైప్ చేసే మీకు కమ్యూనిటీ ఉంటుంది సో ఆ కమ్యూనిటీలో నేను ఎవ్రీడే ఫిఫ్టీన్ టు థర్టీ క్వశ్చన్స్ పోస్ట్ చేశాను మీరు అందరూ కూడా ఆన్సర్స్ని అక్కడ నా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కమెంట్ సెక్షన్లో అడగండి లేదు అంటే టెలిగ్రామ్లో నాకు మెసేజ్ చేయండి నేను ఈజీగా క్లియర్గా ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్